ঠিক আছে তো চলো আমরা পড়া শুরু করে দিই আর যারা এখনো লাইভের নোটিফিকেশন পাইনি জয়েন্ট হয় নাই হোপফুলি তারাও আস্তে আস্তে জয়েন্ট হয়ে যাবে আর যেহেতু আগামীকালকে নর্ডেম কলেজ এবং হলিক্রস কলেজে ভর্তি পরীক্ষা তো অনেকে হয়তো লাইভে জয়েন্ট হইতে অসুবিধা আছে কলেজ ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করতেছে এটা খুবই স্বাভাবিক তো যাই হোক আমরা আমাদের নিয়মিত লাইভ ক্লাসের যে ফরমেট সেই হিসেবে ক্লাসটা শুরু করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো তাহলে এখন চলি আমাদের কথায় আসি আমাদের আজকে সেভেন পয়েন্ট থ্রি এর ফার্স্ট লেকচার যেখানে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি তে যে কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করা হয় কি কনসেপ্ট নিয়ে যে দুইটি ত্রিকোনমিতিক অনুপাতের গুণফলকে ত্রিকোনমিতিক অনুপাতের যোগফল বা বিয়োগফল রূপান্তর আর হচ্ছে যদি যোগফল বা বিয়োগফল আকারে আসে থাকে সেক্ষেত্রে গুণফলের রূপান্তর তোমরা একটু দ্রুত কমেন্ট ইয়াতে খাতার মধ্যে খাতা কলম নিয়ে বসো অবশ্যই আর খাতার মধ্যে লিখে ফেলো যে আমাদের সেভেন পয়েন্ট থ্রির আলোচ্য টপিক কি কি আছে দুইটি ত্রিকোনমিতিক অনুপাতের গুণফলকে ত্রিকোনমিতিক অনুপাতের যোগফল বা বিয়োগ ফলের রূপান্তর এটা কিভাবে করতে হয় সেই সূত্রের ভার্সনটা আমি তোমাদেরকে শিখাবো আর হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট যে দুইটি ত্রিকোনমিতিক অনুপাতের যোগফল বা বিয়োগ ফলকে ত্রিকোনমিতিক অনুপাতের আছে গুণফলকে সহজ করে বলে যদি বলি যে গুণফলকে যোগ ফল বা বিয়োগ ফলে এবং যোগ ফল বা বিয়োগ ফলকে গুণ ফলে প্রকাশ করা হ্যাঁ গুণ ফলের রূপান্তর এই হচ্ছে আর কি ভার্সন ঠিক আছে এই হচ্ছে এখানকার কথাবার্তা ঠিক আছে তো চল তাহলে চল আমরা এটা সংক্রান্ত যে সূত্রগুলো আছে কি কি সূত্র এখানে আছে এটা হয়তো তোমাদের কাছে অজানা কারণ নতুন করে সেগুলো সূত্র শিখানো হয় নাই আমি সেই সূত্রগুলো তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করে দিই ওকে তো ফার্স্টলি যদি তোমরা একটু লক্ষ্য করো আমাদের এখানে আমরা যে সূত্রগুলো শিখেছি আমি একটু বলবো যে একটু মনোযোগ দিয়ে জিনিসগুলো দেখার জন্য কারণ না হলে একটু অসুবিধা হবে পড়া বুঝতে একটু অসুবিধা হবে পড়া বুঝতে যদি এখন এই এই পার্টের প্রথম অংশ যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে পরের অংশগুলোতে অসুবিধা হবে বুঝতে পেরেছ তো তাহলে চলো আমরা বলি এখানে আমরা নর্মালি যে সূত্রগুলো শিখেছিলাম সাইন এ প্লাস বি মনে আছে আশা করি যে সাইন এ আমি একটু তোমাদেরকে রিভিউ দিই আবার কজ বি প্লাস কজ এ সাইন বি তাই না এটা এখানে শিখেছিলেন না বলো তো সেম টু সেম এখানে যেটা শিখেছিলেন সাইন এ মাইনাস বি ক্ষেত্রে মাঝখানে মাইনাস ছিল আর কজ এ প্লাস বি ক্ষেত্রে কি ছিল বলতো কজ এ কজ বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি তাই না আচ্ছা আর কজ এ মাইনাস বি ক্ষেত্রে মাঝখানে প্লাস ছিল মনে আছে তো আশা করি যে এই যে সূত্রগুলো আমরা শিখেছিলাম এই চারটা সূত্র ইউজ করে আমাদের নতুন আরো কিছু সূত্র এখানে আনতে হবে যেগুলো অলরেডি আমি এখানে লিখে রেখেছি সাইন এ প্লাস বি প্লাস সাইন এ মাইনাস বি টু সাইন এ কজ বি সাইন এ প্লাস বি মাইনাস সাইন এ মাইনাস বি টু কজ এ সাইন বি কজ এ প্লাস বি প্লাস কজ এ মাইনাস বি টু কজ এ কজ বি অ্যান্ড কজ এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি সমান হচ্ছে টু সাইন এ সাইন বি এখন এই যে চারটা সূত্র লেখা আছে এই চারটা সূত্র থেকে নতুন আরো চারটা সূত্র রেডি হবে কিভাবে রেডি হবে সেটা একটু বুঝাই দিই যে এ প্লাস বি হ্যাঁ দেখো সবাই যে ধরি এ প্লাস বি সমান হচ্ছে সি এবং এ মাইনাস বি সমান হচ্ছে ডি ওকে এ প্লাস বি মান সি ধরলাম এবং এ মাইনাস বি মান ডি ধরলাম এখানে এ প্লাস বি এবং এ মাইনাস বি নিয়ে কথাবার্তা তো এখানে তুমি যদি যোগ করো তাহলে টু এ সমান সি প্লাস ডি যেখান থেকে বলা যাবে এ ইকুয়াল টু সি প্লাস ডি বাই টু ঠিক আছে আর যদি তুমি এখানে বিয়োগ করো যদি এখানে তুমি বিয়োগ করো বিয়োগ করলে টু বি টু টু সি মাইনাস ডি যেখান থেকে বি সমান লেখা যাবে সি মাইনাস ডি বাই টু আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমাদের প্রথম কথা যে আমরা এই যে এর মান সি প্লাস ডি বাই টু পেয়েছি আর বি এর মান সি মাইনাস ডি বাই টু পেয়েছে এখন যে কাজটা হবে দেখো এটাকে ইকুয়েশন নাম্বার এক পরটা ইকুয়েশন নাম্বার দুই এরপরটা ইকুয়েশন নাম্বার তিন এবং লাস্ট ওয়ান ইকুয়েশন নাম্বার চার এবার তুমি জাস্ট এখানে সমীকরণের মান বসায় দাও এক নং সমীকরণ হতে তাহলে দেখো এ প্লাস বির মান তুমি সি ধরেছ অর্থাৎ সাইন সি প্লাস এ মাইনাস বির মান তুমি ডি ধরেছ নতুন কয়েকটা সূত্র শিখতে যাচ্ছ প্লাস সাইন ডি ইকুয়াল টু টু সাইন এ টু সাইন এ এ মানে হচ্ছে সি প্লাস ডি বাই টু এর মান তুমি সি প্লাস ডি বাই টু পেয়েছ ইন্টু কস বি বি এর মান পেয়েছ সি মাইনাস ডি বাই টু আচ্ছা ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের নতুন সূত্র সাইন সি প্লাস সাইন ডি টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু কস সি মাইনাস ডি বাই টু এগুলো প্রিভিয়াসলি যদি আমি দেখাই থাকি ভালো না দেখাই থাকলে আবার দেখাচ্ছি ওকে নিপা আছো আচ্ছা ঠিক আছে আর অনেকে জয়েন্ট হয়েছ ঠিক আছে ওকে আমি হ্যাঁ 
কন্টিনিউ করি তারপর তোমাদের কমেন্ট চেক করবো আবার আগে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে নাও দুই নম্বর পার্টে দেখো আমি যদি দুই নম্বর সূত্রে মান বসাই সাইন সি মাইনাস সাইন ডি ইকুয়াল টু দেখো টু কজ এ তাই না এটা দেখো সাইন সি মাইনাস সাইন ডি টু কজ এ এ মানে হচ্ছে সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু সাইন বি সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু আচ্ছা তো দুই নম্বরের ক্ষেত্রে সূত্র হয় এটা তারপর তিন নম্বর পার্টে সবাই লক্ষ্য করো তিন নম্বর এ প্লাস বিমান সি আর এ মাইনাস বিমান ডি অর্থাৎ কস সি প্লাস কস ডি ইকুয়াল টু টু কস এ এ মানে হচ্ছে সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু কস বি বি মানে হচ্ছে সি মাইনাস ডি বাই টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি আমাদের তিন নম্বর ফর্মুলা যে কস সি প্লাস কস ডি এর সূত্র আর লাস্ট ওয়ান দেখো লাস্ট ওয়ান এখানে বিয়োগের পার্টে কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা পরীক্ষার জন্য যেখানে বিয়োগটা কিন্তু এ মাইনাস বি এ মাইনাস বি কিন্তু ডি আর এ প্লাস বি মানে হচ্ছে সি অর্থাৎ উল্টা কিন্তু হয় হ্যাঁ এই জায়গা কিন্তু স্টুডেন্টরা ভুল করে বেশি ভুল হয় তা আমি একটু লিখে দিই দেখো লাস্টেরটা আমি একদম অন্য কালার দিয়ে লিখে দিই হোয়াইট কালার দিয়ে লিখলাম তাহলে চার নম্বর হতে দেখো সবাই কজ এ মাইনাস বি মানে হচ্ছে কজ ডি মাইনাস এ প্লাস বি প্লাস বি মানে হচ্ছে সি ওকে আমরা কি করতেছি এখানে কি শিখতেছি দেখো এই বাম পাশে আসিগুলো যোগ আকারে আছে ডান পাশে আসিগুলো গুণ আকারে আছে যোগ আকার থেকে গুণ আকারে নেওয়ার সিস্টেম আর এখানে দেখো গুণ আকারে আছে বা ডান পাশে বাম পাশে যোগ আকারে আছে মানে ভাইস ভার্স এর সূত্রে কাহিন হ্যাঁ সেগুলো আমি ম্যাথ করে থেকে আর একটু ভালো বুঝবো এখন একটু দেখা দিই জিনিসগুলো যা কি আসতেছে না আসতেছে সেগুলো একটু লিখেছি তাহলে এখানে দেখো টু সাইন এ এ মানে হচ্ছে সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু সাইন বি বি মানে হচ্ছে সি মাইনাস ডি বাই টু আচ্ছা তো এই হচ্ছে নতুন চারটা সূত্র এই নতুন চারটা সূত্র তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে কিসের জন্য এই যে সেভেন পয়েন্ট থ্রি এর যে ম্যাথস গুলো আছে এই ম্যাথস গুলো ভালো মতো পারার জন্য এইখানকার সূত্র গুলো ভালো মতো মুখস্থ রাখা লাগবে তাহলে আমরা সূত্রগুলো লিখে ফেললাম লিখে ফেলার পর এবার আমরা এরপরে কথা আসি আমি আশাবাদী তোমাদের গুলো লেখা হয়েছে সবার লেখা হয়েছে কিনা একটু কমেন্টে জানাও তো একটু কমেন্ট করো হ্যাঁ ওকে প্রধান হ্যাঁ ইমরান বলতেছো ঠিক আছে ওকে তো চলো আমরা এখান থেকে এবার এরপরে কথায় আসি তাহলে আমাদের এখানে কি হলো যে এখানে যা যা সূত্র আছে এগুলো আমরা শিখলাম এখন লক্ষ্য করো সবাই এখান থেকে সেভেন পয়েন্ট থ্রি এর যে ম্যাথস গুলো আছে আমরা টাইপ ধরে ধরে শিখবো এবং প্র্যাকটিস করবো অনেকগুলো অঙ্ক করাই দিব তো এই যে একটা এই যে প্রমাণ করো যে টাইপের এক থেকে পনেরো পর্যন্ত কোয়েশন এখানে আমাদের এসিও মেসার এর বই থেকে আমরা অঙ্ক গুলো করাচ্ছি হ্যাঁ এবং এর সাথে এক্সট্রা অন্যান্য বই যেগুলো আছে সেগুলোতে যে অঙ্কগুলো থাকবে এগুলো আমি আস্তে আস্তে তোমাদেরকে করাই দিব ক্লাসের সাথে সাথে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখন দেখো এখানে আমরা এই যে এক থেকে ছয় কোয়েশ্চেন দেখতেছি তাহলে তার পরের কোয়েশ্চেন একটু যাই এখন দেখো এক নম্বর কোয়েশ্চেন থেকে সলভ করার জন্য আসি ওকে এক নম্বর কোয়েশ্চেন এর লেফট হ্যান্ড সাইড তুমি যদি লক্ষ্য করো এই যে এক নম্বর প্রবলেম লেফট হ্যান্ড সাইড হুম এক নম্বর প্রবলেম সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো খুব সহজ অঙ্ক খুবই সহজ অঙ্ক যে কজ এ প্লাস কজ বি ডিভাইডেড বাই কজ এ মাইনাস কজ বি এখন এখানে দেখো ত্রিকোনোমিতিক রাশিগুলো দেখো ডান পাশে দেখো গুণ আকারে আছে ডান পাশে রেজাল্ট কি আকারে আছে প্রমাণ যেটা করতে হবে সেটা গুণ আকারে আছে আর বাম পাশে যোগ বিয়োগ আকারে ছিল তো যোগ বিয়োগ আকার থেকে গুণ আকারে কনভার্ট করতে হবে এখন যোগ বিয়োগ আকার থেকে গুণ আকারে কনভার্ট করার কৌশল কি খুব সহজ কৌশল সূত্র ফল অ্যাপ্লাই করতে হবে যেগুলো মাত্র তুমি শিখছো যে কস সি এ কে সি ধরো আর বি কে ডি ধরো কস সি প্লাস কস ডি সূত্র কি হয় টু কস সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু কস সি মাইনাস ডি বাই টু ওকে এই হচ্ছে আমাদের এখানকার সূত্র নিজের ক্ষেত্রে কসি মাইনাস কস ডি সূত্র কসি মাইনাস কস ডি যে সাইন আসে যেটা বলা হয়েছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু সাইন কজ এর বিয়োগের ক্ষেত্রে উল্টা বিয়োগ হয় বি থেকে এই হবে বি মাইনাস এ বাই টু আচ্ছা টু টু বাদ গেল কস বাই সাইন সমান হয়ে গেল কট এ প্লাস বি বাই টু ইন্টু দেখো কস বাই সাইন এখানে কথা আছে দেখো কস এ মাইনাস বি বাই টু বাট নিচে আছে কস বি মাইনাস এ বাই টু অর্থাৎ এখানে তুমি সূত্র অ্যাপ্লাই করতে গেলে উপরে মাইনাস লাগবে উপরে কি লাগবে মাইনাস সো উপরে যদি মাইনাস লাগে তাহলে এখানে যদি কমন নাও মাইনাস তিনে কমন গেলে বি মাইনাস এ বাই টু ঠিক আছে আর নিচে সাইন বি মাইনাস এ বাই টু তো বলো কস মাইনাস থিটা সমান কি হয় বলো কস মাইনাস থিটা সমান হয়ে যায় আমাদের প্লাস কস থিটা ঠিক আছে নি কস মাইনাস থিটা সমান হয়ে যায় কি আঁকলাম কস মাইনাস থিটা সমান হয়ে যায় কি বলো দেখো এরপর লাইনে আমরা প্রথম অংশে কট 
a plus b by 2 pechi cos minus c ta samana hocche plus cos theta orthat cos b minus a by 2 ar niche hocche sin b minus a by 2 thik ache to cos by sin dekha amader praman kintu mile giyeche ekhon cot a plus b by 2 into cot b minus a by 2 saman right hocche praman আচ্ছা তো কমেন্ট বক্সে আমাকে একটু জানাও যে এই প্রবলেমটা সবাই কি বুঝতে পেরেছো একটু কমেন্ট বক্সে জানাও সবাই একটু কমেন্ট বক্সে জানাও এই প্রবলেমটা এক নম্বর প্রবলেম আমরা সুন্দর মত দেখো আমি যদি আবার রিভিউ করি আমাদের বাম পাশে রাশি যেগুলো দিয়েছে সেগুলো যোগ বিয়োগ আকারে আছে ডান পাশে গুণাকার আছে সো যোগ বিয়োগ আকারটাকে গুণাকারে নেওয়া লাগবে সূত্র ফরম্যাটটাই হচ্ছে এটা যেখানে আমরা একটু আগে শিখেছিলাম cos c cos d 2 cos c d 2 cos c d 2 নিচে শিখেছিলাম cos c cos d সেটা সূত্র 2 sin c d 2 sin d c 2 আমি প্র্যাকটিক অঙ্ক করতে করতেই ডাইরেক্টলি তোমার আশা করি সূত্র মুখস্থ হয়ে যাবে এরপর cos sin কট হলো কিন্তু এখানে প্রমাণে আছে b a 2 আর এখানে আছে a b তো আর নিচে আবার আছে b s সো এখানে a b কে b a তে আনতে হবে তার জন্য আমরা কি করেছি cos a b এখান থেকে মাইনাস কমন নেওয়ার পর সেটা b a 2 হয়েছে আর যেখানে cos থিটা সমান কি হয়ে গেল প্লাস cos থিটা cos minus theta সমান প্লাস cos theta সো প্লাস cos b a 2 আর নিচে হচ্ছে sin b a 2 cos sin cot b a 2 প্রমাণিত ঠিক আছে তো একটু আমাকে কমেন্টে জানাও হুম আচ্ছা স্যার a কি গ্রেটার দ্যান b এখানে এই যে কোশ্চেনটা বলেছো এখানে a গ্রেটার দ্যান b নাকি b গ্রেটার দ্যান a এখানে এই কথাটা এখানে বলা হয় নাই তবে এখানে কি বলেছে বলতো যে cos b a যেহেতু প্রমাণে আছে সেটা জন্য আমরা মূলত এখানকার কাজটা করেছি ওকে আচ্ছা অমিত বলতেছ তো ওকে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা হুম তারপর এখানে ওকে থার্ড লাইনের নিচে নিলে কোনো সমস্যা মাইনাস নিলে আচ্ছা এটা সমস্যা নেই তুমি লজিকগুলো বুঝে করতে পারলেই হবে এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাদের এক নম্বর কোশ্চেনটা সলভ হ্যাঁ এক নম্বর কোশ্চেনটা সলভ আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকে একটু বলো লক্ষ্য করো হ্যাঁ সবাই একটু চেক করে আমাকে জানাও কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বলো আচ্ছা ওকে মোটামুটি সবাই বুঝতে পারছে তাই তো আচ্ছা তো তাহলে চলো আমরা এবার দুই নম্বর কোশ্চেনে আসি দুই নম্বর কোশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে বাড়ির কাজ দিতে চাই আমি একটু হিন্টস লিখে দিই তোমাদেরকে দেখো এই যে লাইনটা টেন এ প্লাস বি বাই টু আর কট এ মাইনাস বি বাই টু হ্যাঁ টেন মানে সাইন সাইন এ প্লাস বি বাই টু ডিভাইডেড বাই কস এ প্লাস বি বাই টু আর এখানে কস মানে কট মানে কস বাই সাইন কস এ মাইনাস বি বাই টু আর সাইন এ মাইনাস বি বাই টু আচ্ছা তো তার মানে দেখো প্রশ্নে সাইন এ এবং সাইন বি এর মান দিয়েছে আর সেখান থেকে এইটার রাশি লেফট হ্যান্ড সাইড এর প্রমাণ ফাইভ প্লাস রুট টু টু রুট সিক্স এটা প্রুভ করতে বলেছে তো এখানে দেখো গুণ আকারে আছে গুণ আকারটাকে যোগ আকারে নেওয়ার জন্য সামনে টু দিতে হবে যেখান থেকে তুমি দেখো টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু কস সি মাইনাস ডি বাই টু অর্থাৎ সাইন সি প্লাস সাইন ডি অর্থাৎ এখানে সাইন এ প্লাস সাইন ডি দেখো আর নিচে বলো টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু তার মানে কস প্লাস দেখো আবার বলি সাইন আমি যদি তোমাদেরকে সূত্রগুলো নিয়ে আরেকটু কথা বলি দেখো এখানে যে সূত্রগুলো লেখা হয়েছে দেখো এই যে আমাদের সাইনের ক্ষেত্রে প্লাস আর কজ এর ক্ষেত্রে মাইনাস দেখো সাইনের যোগ সূত্র যেটা অলরেডি তোমাদেরকে আগের ব্যাচিক গুলোতে বলা হয়েছিল আর কজ এর ক্ষেত্রে প্লাস আর সাইনের ক্ষেত্রে মাইনাস হইলে সাইনের বিয়োগের সূত্র আর দুইটা কজ চলে আসা মানে কজ এর যোগ আর দুইটা সাইন চলে আসা মানে কজ এর বিয়োগ এগুলো তো বুঝছি এখন তোমার এখানে কাহিনী কি বলো সাইনের প্লাস কজ এর মাইনাস হইলে সাইনের যোগ আর সাইনের ক্ষেত্রে যদি মাইনাস আছে মানে সহজ কথা কি দেখো সাইনের প্লাস হইলে সাইনের যোগ সাইনের মাইনাস হইলে সাইনের বিয়োগ এভাবে মনে রাখতে পারো সাইনে প্লাস থাকলে সাইনের যোগ সূত্র সাইনের মাইনাস থাকলে সাইনের বিয়োগ সূত্র তো সেই ঘটনাটা কিন্তু এখানে ঘটছে ঠিক আছে এখানে দেখো সাইনের ক্ষেত্রে প্লাস আছে সাইনের যোগ আর এখানে সাইনের মাইনাস আছে তার মানে সাইনের বিয়োগ সাইনে মাইনাস সাইন মনে রাখা কৌশল আশা করি বুঝে গেছে এবার সাইন এ এটার মান দিয়েছে প্রশ্নে ওয়ান বাই রুট টু আর সাইন বি এর মান দিয়েছে ওয়ান বাই রুট থ্রি তো তুমি যেটা করবা এবার মানগুলো বসাবা বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে নিচেটা যদি যে রুট ওভার রাশি আসে তাহলে সেটার অনুমতি যেটা গুণ করবা করলে ক্যালকুলেশন করলে অটো অ্যান্সার চলে আসবে ভেজাল নেই ওকে তুমি সুন্দর মতো অ্যান্সার মিলিয়ে ফেলতে পারবা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও যে তোমরা সবাই দুই নম্বরটা কি বাড়ি কাজ করতে পারবা করতে পারা উচিত দুই বাড়ি কাজ থাকবে দুই নম্বরটা বাড়ির কাজ করতে পারা উচিত ডান হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে
তো তারপর চলো আমরা এরপরে কথায় আসি তিন নম্বর প্রবলেম আসে কোয়েশন নম্বর তিন দেখো সবাই কোয়েশন নাম্বার তিন কোয়েশন নাম্বার তিন দেখো চলো আমরা এখানে যে প্রবলেমটা আছে সে প্রবলেমটাতে আসি চলো সলভ করা শুরু করি তো তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে তিন নম্বর আর এক্সট্রা কোয়েশ্চেনটা অন্য বই থেকে নেওয়া বাট একই প্যাটার্নের কোয়েশ্চেন বলে এই তিন নম্বরটা আমি করে দিব আর এক্সট্রা কোয়েশ্চেনটা বাড়িতে থাকবে তাহলে তুমি মোটামুটি প্র্যাকটিসটা হইলো তোমার হ্যাঁ তো এখানে দেখো লেফট হ্যান্ড সাইড তাই না তিন নম্বর কোয়েশ্চেনের লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাদের যে রাশিটা আছে সেটা ধরো যে বসল এবার এখানে তুমি যদি দেখো যে এখানে চল্লিশ আশি একশো ষাট তিন রকমের অ্যাঙ্গেল আছে আমি এই খুব ক্ষেত্রে একটা কথা তোমাদেরকে বারবারই বলেছি যে সবচেয়ে বড় অ্যাঙ্গেল আর সবচেয়ে ছোট অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাজ করা যায় এটা হয়তো একটু দেখতে সুন্দর লাগে তো আমরা এটা শুরু করলাম তবে যে কোনো দুটো অ্যাঙ্গেল নিয়ে করলেই হবে কস চল্লিশ প্লাস কস আশি ঠিক আছে দেখো এটা কিন্তু সূত্র হয়েছে তাই না যারা সূত্রটা এখনো মুখস্থ করো নাই তাদের জন্য আমি প্রয়োজনের সূত্রটা আরেকবার লিখে দিই ওকে এখানে কস সি প্লাস কস ডি ইকুয়াল টু টু কস ভাগ করলে ষাট প্লাস কল আশি ঠিক আছে এবার বলো কজ এক ষাট ডিগ্রি লক্ষ্য করো সবাই কজ একশো আর কজ আশি এটার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে একশো ডিগ্রিকে তুমি যদি চিন্তা করো একশো আশি মাইনাস আশি লিখতে পারবো পারবা কিনা বলো একশো ডিগ্রিকে একশো আশি মাইনাস আশি লিখতে পারবো অবশ্যই লেখা যাবে একশো আশি থেকে আশি গেলে একশো হয় আচ্ছা এটা কেন লিখছি কারণ আছে যাতে এটার সাথে কাটাকাটি যায় কারণ আমার প্রমাণ হচ্ছে জিরো তো কৌশলটা দেখো আর এখানে কজ সিক্সটি মান হচ্ছে হাফ আমরা জানি প্লাস কজ प्रमाणितोशन कथा ওকে আমাদের কোয়েশন নাম্বার তিন সলভ হয়েছে কোয়েশন নাম্বার তিনে আমরা যে যে টাইটেরিয়া আছে সেটা মেনটেন করে আমরা হচ্ছে যোগ আকার থেকে গুণ আকার মনে রাখবা ত্রিকোনোমিতিক আশিগুলো এরকম যোগ বা বিয়োগ আকারে থাকলে গুণ আকারে কনভার্ট করতে হবে তার জন্য আমরা সূত্র শিখছি তাই না যেগুলো আজকে ক্লাসে প্রথম অংশে দেখাই দেওয়া হয়েছে এই সূত্রগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে তো সেম টু সেম এখানে তুমি প্রথম দিকে আশিকে যোগ আকার থেকে বিয়োগ আকার আছে সাইন সি মাইনাস সাইন ডি সূত্রে অ্যাপ্লাই করবা তারপর অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করলে পরেরটার সাথে মিলে যাবে সবাইকে আমাকে বুঝছো একটু আমাকে কমেন্টে জানাও আচ্ছা ওকে একটু আমাকে জানাও ওকে হুম বাকিটা একটু কমেন্টে আমাকে জানাও সবাইকে অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো একটু জানাও এই অঙ্কটা তিন নম্বর অঙ্ক কি তোমরা বুঝতে পেরেছো যারা লাইভ ক্লাস করছো একটু কমেন্টে করো আমি সেগুলো চেক করে আমরা নতুন পার্টে চলে যাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা অমিত বলতেছো যে কস চল্লিশ প্লাস কস আশি কে ভাঙলে কি হবে তো কস চল্লিশ প্লাস কস আশি কে ভাঙলেও ম্যাথ মিলবে কস সি প্লাস কস ডি সূত্র করবা আর একশো ষাট কে তুমি হচ্ছে একশো আশি মাইনাস বিশ দিয়ে অ্যাঙ্গেলটাকে ছোট করে ফেলতে পারবো তাইলে তো হয়ে গেল ঠিক আছে মানে যে কোনো দুটো অ্যাঙ্গেল নাও করা যাবে করে লাস্টিক দিয়ে জাস্ট বড় অ্যাঙ্গেলটাকে ছোট অ্যাঙ্গেল এখানে যেমন ধরো একশো কে আমি আশিতে কনভার্ট করছি বড়টাকে ছোট দিয়ে কনভার্ট করছি তাহলে এখানে একশো ষাট কে তুমি ছোটতে কনভার্ট করতে পারবা করা যাবে যে কোনো দুইটা নিয়ে করলেই হবে কোনো সমস্যা নাই ওকে বাকিদের কারো কোনো প্রবলেম থাকলে একটু বলো আর অন্য কারো যারা লাইভে করছো একটু কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা দেখো ওরা বুঝতে পারছো কিনা দেখো আর পরিচিত বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে একটু মেনশন দাও তারাও যাতে ক্লাসে জয়েন্ট হইতে পারে সবাই একটু দেখো মনে কার কথা মনে করতেছে হঠাৎ করে ইনস্ট্যান্টলি আমি বলার পর তাকে মেনশন দাও কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা 
তাহলে আমরা কোয়েশন নাম্বার তিন তিন বুঝে গিয়েছি তাই না কোয়েশন নাম্বার তিন বুঝে গিয়েছি তিনের সাথে এক্সট্রা একটা কোয়েশন দেওয়া সেটা এসডাব্লিউ সেটা আমাদের অবশ্যই বাড়ির কাজ কমপ্লিট করতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে लक्ष्य करो एंगल गचाशी पचाशी सेम सेम एंगल दिए एंगल गेम सेम दिए मैं सेम एंगल थे सूत्र हाँ सम्पर्क टू कस देखा सब प्लस डि मान बोलो रुट टू रुट टू कमेंट चेक कर তো যেহেতু কমপ্লিট তাহলে আমরা এটার সাথে দুই নম্বর কোয়েশনটা কি করবো বলতো এখানে আমরা এখানে আবারও বলি এখানে নাইনটি হেলথ নিয়েছি কেন কারণ আমার তো সূত্র করতে হবে সূত্র করার জন্য কি লাগবে হয় সাইন সি প্লাস সাইন ডি তুমি যদি কস কে সাইন নাইনটি এই কজ এর পঁচাশি কে নব্বই মাইনাস পাঁচ দিটা সেক্ষেত্রে ম্যাথ মিলবে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ মিলবে যে কোনো একটাতে কনভার্ট করো মিলবে তো আমরা এই যে কস সি প্লাস সাইন সির কোনো সূত্র নেই যেন আমরা কস সি প্লাস সাইন এই সাইন সি কে কস সি বা কস ডি এরকম একটা মানে কজে কনভার্ট করার টার্গেটে আমরা মানে নাইনটি সম্পর্কটা দিলাম সেখান থেকে কস সি প্লাস কস ডি সূত্র মিলে গেল দুইটা অ্যাঙ্গেল সেখান থেকে সূত্র করলাম যোগাকার থেকে গুণাকারে করলাম হয়ে গেল এখন এটার সাথে লিঙ্ক দুই নম্বর তারপর এখানে এক্সট্রা যে দুইটা কোয়েশন দেওয়া হয়েছে এই দুইটা কোয়েশন এগুলো সব বাড়ির কাছ থাকবে আর এগুলো একটা সাধারণ আকার আছে সেই সাধারণ আকারটা তোমাদেরকে একটু আমি শিখাই দিই দেখো এই টাইপের প্রবলেম গুলার একটা সাধারণ আকার আছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে সাইন এ প্লাস কস এ ইকুয়াল রুট টু কস পঁয়তাল্লিশ মাইনাস এই হচ্ছে সাধারণ আকার শর্টকাট যদিও ক্যালকুলেট দিয়ে তুমি এটা বই করতে পারবা তবে এটা নর্মালি করা যায় দেখো এখানে দেখো রুট টু কস পঁয়তাল্লিশ থেকে আঠারো গেলে সাতাইশ বা এখানে দেখো রুট টু কস আট পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতাইশ গেলে আঠারো রুট টু কস পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টি গেলে মাইনাস বিশ কস মাইনাস বিশ সমান প্লাস কস বিশ দেখো সবগুলো ক্ষেত্রে মিলে গেছে খুব চমৎকার এই হচ্ছে শর্টকাট সাধারণ আকার এটা একটু মনে রাখলাম ঠিক আছে এই সাধারণ আকারটা সবাই কি বলো মনে রাখবো অবশ্যই সবাই এই সাধারণ আকারটা মনে রাখবা ওকে ठीक है कार को ना प्रॉब्लम आती है कि ना देखो हम्म ना सीमा अच्छा ओके उस दिन बढ़ ची ठीक है ची गुड तो चलो अमरा ये जो क्वेश्चन था सॉल्व कर लाम एक पॉर्ट प्रॉब्लम है ताले आशी खाने किन्तु इधर किन्तु बारो नंबर एक नियम नाम को चिल्ले बोले एक्शन देखा जाओ ये चे तो एक बार आशो हैं � তো ত্রিকোণমিতিক রাশিগুলো যোগ বা বিয়োগ করে থাকলে কি করতে হবে বললাম গুণাকারে প্রকাশ করতে হবে তো এখানে দেখো এই জায়গায় এই যে প্রবলেমটা এখানে দিয়েছে বি নাম্বার কোশ্চেনের এই বি নাম্বার কোশ্চেনের লেফট হ্যান্ড সাইড পার্টে সবাই যদি একটু লক্ষ্য করো লেফট হ্যান্ড সাইড পার্টে 
এই জায়গায় একই রকমের রাশি কে কে আছে বলো একই রকমের রাশি আছে কারা কারা জাস্ট এই দুইটা তো অবশ্যই আমরা ম্যাথ সলভের ক্ষেত্রে বলেছিলাম অলরেডি যে এই সব ব্যাথের ক্ষেত্রে একই রকমের রাশি কে নিয়ে কাজ করতে হয় অর্থাৎ এইটুকু নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে যেখানে বড় অ্যাঙ্গেল কোনটা বলো বড় অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এটা সি আর ছোট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এটা ডি তো আমরা সাইন সি প্লাস সাইন ডি এর সূত্রে অ্যাপ্লাই করবো ঠিক আছে বড়টাকে সি আর ছোটটাকে ডি ধরতে বলা হয় তো লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে ধরো যে অঙ্কটা আমি বি নাম্বারটাই করাই লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে অঙ্কটা শুরু করলাম এরপর সাইন থিটা রেখে প্লাস সাইন সি প্লাস সাইন ডি টু সাইন সি দুশো চল্লিশ প্লাস থিটা প্লাস ডি একশো বিশ মাইনাস প্লাস এ সি প্লাস ডি বাই টু ইন্টু কস সি দুশো চল্লিশ প্লাস থিটা মাইনাস একশো বিশ মাইনাস থিটা সি মাইনাস ডি বাই টু আচ্ছা তো আমরা কিন্তু এটা লিখে ফেললাম এবার আসো এর পরে কথায় সাইন থিটা প্লাস টু সাইন দেখো দুশো চল্লিশ প্লাস একশো বিশ তিনশো ষাট তিনশো ষাট দুটো ভাগ করলে একশো আশি থিটা প্লাস থিটা টু থিটা টু থিটাকে দুটো ভাগ করলে থিটা ইন্টু কস থিটা থিটা কাটা গেল আমাদের তৃতীয় চতুর্ভাগ এটা কোন চতুর্ভাগে বলো এটা হচ্ছে তৃতীয় চতুর্ভাগে তো তৃতীয় চতুর্ভাগে সাইন কি হয় মাইনাস তার মানে এখানে হবে মাইনাস সাইন থিটা কিন্তু কস সৃষ্টি মানে আসে কথা হাফ টুটো কাটা গেল আমরা কিন্তু এই কোয়েশনটা অলরেডি বুঝে সলভ করে ফেললাম তাই না তো চারের বি নম্বর কোয়েশন সলভ যেখানে আমরা কি করেছি আমাদের এই জায়গাটাতে এই যে যোগ আকার থেকে গুণ আকার কনভার্ট করেছি এবং এই প্রথম রাশিটাকে রেখে দেওয়ার কারণ কি এটার সাথে পরের দিকটা সরাসরি মিলতেছে না একই রকমের রাশিকে একসাথে কাজ করতে হবে সেটা বলা হয়েছিল সেটা কিন্তু এখানে ফলো করা হয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ তো একটু আমাকে বলো ঠিক আছে ওকে বন্ধু বন্ধু থেকে একটু জানা সবাই যাতে হ্যাঁ এই যে সবাইকে দেখলাম ওকে ঠিক আছে যাতে সবাই জয়েন হইতে পারে কমেন্টে জানাইও আচ্ছা এবং এই কোয়েশ্চেনটা সবাই বুঝছো কিনা একটু কমেন্ট করো আমাকে জানাও এই কোয়েশ্চেনটা সবাই বুঝতে পেরেছো আমাদের এই প্রবলেমটাতে আমরা যা যা পার্ট এখানে আছে সবগুলো জিনিস সলভ করলাম তাই না হ্যাঁ একটু কমেন্টে জানাও যে এটা সবাই কি বুঝছো আমাদের চার নম্বর প্রবলেম চারের সাথে চারের বি করলাম চারের এ অবশ্যই বাড়ি গেছে অবশ্যই বুঝে বুঝে করবা সব আমি করে দিলে কিন্তু আমার পড়া হবে না আর যেটা পারবো না সেটা কিন্তু আমাকে আবার পরের ক্লাসে জানাই আমি করে দিব ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে তাহলে আমাদের চারের এই কোয়েশনটা কিন্তু সলভ ওকে নো প্রবলেম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ চলো আমরা হচ্ছে যাক বুঝতে পারছো গুড আমরা এরপরে আসি দেখো এবার টাইপ থ্রি টাইপ টু তার কি এই প্যাটার্ন ওই যে প্যাটার্নটা দেখাইছি সেই প্যাটার্নের অঙ্ক আর টাইপ থ্রিতে হচ্ছে আমাদের আর একটু ভিন্ন রকমের অঙ্ক যেখানে হচ্ছে রিভার্স কাইন্ড যে গুণাকার থেকে যোগাকার এই ক্লাস পর্যন্ত যত ম্যাচ করেছি সেখানে যোগাকার থেকে গুণাকার ছিল যোগাকার থেকে গুণাকার এখন গুণাকার থেকে যোগাকার দেখো এখানে যদি আমি পাঁচ নম্বর প্রবলেমটা আগে সলভ করি সবাই মিলাও একই প্যাটার্নের রাশি হচ্ছে এই দুইটা তাই না একই প্যাটার্নের রাশি হচ্ছে এই দুইটা এই দুইটাকে আগে তোমাকে হিসাব কিতাবের মধ্যে আনতে হবে অর্থাৎ পাঁচ নম্বরে লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে যখন তুমি লাইনটা লিখলা এরপর লাইনে সাইন থিটা হাফ দিয়ে টু সাইন সিক্সটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইন্টু সাইন সিক্সটি ডিগ্রি প্লাস থিটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে টু সাইন সিক্সটি প্লাস থিটা সেখানে বড় অ্যাঙ্গেল থাকে প্লাসটাকে আগে রাখলাম আর মাইনাসটাকে পরে রাখলাম এটা হইলে ভালো হয় আর কি হ্যাঁ সিক্সটি মাইনাস থিটা ঠিক আছে তো জনগণ দেখো এখানে হিসাবে আসি কি হিসাবে আসলাম টু সাইন এ সাইন বি টু সাইন এ সাইন টু সাইন এ সাইন বি সূত্র কি বলতো টু সাইন এ সাইন বি সূত্র হচ্ছে কজ এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি তাই না কস এ মাইনাস বাট আর এই যে হাফটা আছে এটা সামনে চলে যাবে আর এখানে এইটুকুর সূত্র হবে ঠিক আছে কিনা এই হাফটাকে সামনে নিয়ে গেলে হাফ সাইন থিটা টু সাইন এ সাইন বি টু সাইন এ সাইন বি তাই না সূত্র কি লিখে দিই টু সাইন এ সাইন বি সমান হচ্ছে কস এ মাইনাস বি মাইনাস কস এ প্লাস বি 
গেল ঠিক আছে তো চলে চলো আমরা এবার আসি তাহলে কস এ মাইনাস বি সিক্সটি প্লাস থ্রিটা মাইনাস সিক্সটি প্লাস থ্রিটা এ মাইনাস বি মাইনাস কস এ প্লাস সিক্সটি প্লাস থ্রিটা প্লাস সিক্সটি মাইনাস থ্রিটা কস এ মাইনাস বি মাইনাস কস এ প্লাস বি হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা আমাদের সূত্রটা ফলো করলাম এখন সূত্র ফলো করার পরের কাজ কি পরের কাজ হচ্ছে জিনিসটাকে আরেকটু গোছিয়ে সলভ করা দেখো মাইনাস প্লাস সিক্সটি মাইনাস সিক্সটি কাটা গেল প্লাস থ্রিতে মাইনাস থ্রিতে কাটা গেল কাটা যাওয়ার পর এখন আসো হাফ সাইন থ্রিটা কস টু থ্রিটা মাইনাস কস একশো বিশ তাই না সিক্সটি প্লাস সিক্সটি একশো বিশ এখন দেখো হাফ সাইন থ্রিটার সাথে এটাকে গুণ করতে হবে দেখো আমরা গুণ করে দিই হাফ সাইন থ্রিটা কস টু থ্রিটা মাইনাস হাফ সাইন থ্রিটা কস একশো বিশ ডিগ্রি এবার একটু লক্ষ্য করো সবাই রেস্টুরেন্ট দেখো সবাই এখানে কি ঘটনা ঘটেছে এই যে এই জায়গায় এখনো গুণাকারে আছে রাশি এখন যদি গুণাকারে আছে তাহলে আবার এটাই গুজোগে করতে হবে আর এখানে কদ একশো বিশ আমার মাইনাস হাফ সেটা বসে দেওয়া আছে অর্থাৎ পরের লাইনটা দেখো খুব ভালো লাইন বুঝার লাইন দেখো আমরা এখানে হাফ দিয়ে এখানে আবার হাফ ইন্টু টু আর বড় ইন্ডেলটাকে আমি ধরো সামনে রাখলাম অর্থাৎ টু কস টু থ্রিটা সাইন থ্রিটা ঠিক আছে টু কস টু থ্রিটা সাইন থ্রিটা ওকে আমরা গুণাকার থেকে যোগ কার নেওয়ার জন্য সামনে টু লাগে টু দিলাম আর সে টু ব্যালেন্স করার জন্য আবার হাফ দিলাম আর এখানে হাফ সাইন থ্রিটা কল একশো বিশের মান হচ্ছে মাইনাস ওকে তারপর দেখো সবাই হুম দেখো আচ্ছা যারা বুঝতে পারো নাই বা বুঝতে যদি কোনো কারণে তোমার অসুবিধা হয় কোনো সমস্যা নেই আমাকে জানাও জাস্ট আমি আবার জিনিস দেখা দিচ্ছি ওকে দেখো ওকে আমি কালার চেঞ্জ করে দিয়ে লিখতেছি লক্ষ্য করো সবাই প্রথমে তাহলে ওয়ান বাই টু প্লাস ইন্টু ওয়ান বাই টু এই যে এখানে ওয়ান বাই ফোর তারপর এখানে এইটুকু সূত্র হবে টু সাইন এ কসবি টু সাইন এ কসবি তো টু সাইন এ কসবি সূত্র কি হয় টু সাইন এ কসবি আর সরি টু কজ এ সাইন বি কস তো বড় অ্যাঙ্গেল থাকে তো কজ এর সাথে ছোট থাকে সাইনের সাথে তো কজ এ বড় অ্যাঙ্গেল থাকা মানে হচ্ছে কি বলতো সাইন এর বিয়োগ সূত্র বলা ছিল অর্থাৎ টু কজ এ সাইন বি সূত্র হচ্ছে সাইন এ প্লাস বি টু থ্রিটা প্লাস থ্রিটা মাইনাস সাইন এ মাইনাস বি টু থ্রিটা মাইনাস থ্রিটা আর সাথে এখানে লাস্টে যে যে মাইনাস এ মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই ফোর সাথে আছে সাইন থ্রিটা এবার সবাই দেখো ওই ওয়ান বাই ফোর দ্বারা যদি তুমি গুণ করে দাও ওয়ান বাই ফোর সাইন টু থ্রিটা প্লাস থ্রিটা সাইন থ্রি থ্রিটা মাইনাস ওয়ান বাই ফোর সাইন থ্রিটা প্লাস ওয়ান বাই ফোর সাইন থ্রিটা এটার সাথে এটা কাটাকাটি গেল কাটাকাটি গেলে ফাইনালে কি থাকে ওয়ান বাই ফোর সমান ওয়ান বাই ফোর সাইন থ্রি থ্রিটা সমান রাইট তো ডেড স্টুডেন্টস যদি তোমার কোনো অংশ বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে জানাও আমি আবার জিনিসটা দেখা দিচ্ছি হ্যাঁ দেখো আমি একটু আবার বলে দিচ্ছি আবার বলে দিই দেখো মিলা সবাই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনো দেখো আমাদের এখানে গুণ আকার থেকে যোগ আকারে আনতে হবে এটা হচ্ছে রিয়েল কথা এই জায়গায় গুণ আকারে আছে সেটাকে যোগ আকার নিতে হবে তো এই যে গুণ আকার থেকে যোগ আকার নেওয়ার জন্য এই যে আমাদের এই জায়গায় বলো বড় এঙ্গেটা হচ্ছে এ ছোট এঙ্গেটা হচ্ছে বি তাহলে সেখান থেকে সূত্র আসলো এটা যে টু সাইন এ সাইন বি টু সাইন এ সাইন বি তেমন হচ্ছে কি কজ এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি দেখো টু সাইন এ সাইন বি কজ এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি তো সেটা ক্যালকুলেশন করার পর আমরা এরকম লাইন পেলাম বলো আমরা হচ্ছে এরকম একটা লাইন আসলো তাই না ক্যালকুলেশন করার পরে হচ্ছে হ্যাঁ এইরকম লাইনটা আসছে ঠিক আছে নি কথাটা দেখো সবাই হুম তো এই হচ্ছে আর কি আমাদের ইনিশিয়াল লাইন কিসের জন্য বলতো আমাদের যে ফার্স্ট যে সূত্রটা আছে সেই সূত্রের জন্য এই লাইনের পরের কাজ যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা হাফ সাইন এই লাইনটা পেয়েছি কিভাবে ওই যে উপরের প্রথম সূত্রটা আছে সেই সূত্র দিয়ে লাইনটা পেয়েছি এরপর ঘটনা কি দেখো এরপর ঘটনা হচ্ছে হাফ সাইন থ্রিটা দ্বারা এই দুইটা রাশিকে আবার গুণ করে দিলাম তো হাফ সাইন থ্রিটা দ্বারা যদি কস টু থ্রিটা গুণ করা হয় তাহলে হাফ সাইন থ্রিটা কস টু থ্রিটা আর কজ একশো বিশ গুণ করলে হাফ সাইন থ্রিটা কজ একশো বিশ কজ একশো বিশ এমন মাইনাস হাফ সেটা আমরা জানি কজ একশো বিশ এমন মাইনাস হাফ জানি আচ্ছা আর এখানে দুইটা রাশি গুণাকার আছে এটার সাথে টু দিয়ে হাফ দিয়ে ব্যালেন্স করলাম 
তো টু কজ এ সাইন বি এটার একটা সূত্র করা যায় সেক্ষেত্রে দেখো যে টু কজ এ সাইন বি সাইন এ প্লাস বি মাইনাস সাইন এ মাইনাস বি টু থিটা হচ্ছে এ আর থিটা হচ্ছে বি আমরা এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করলাম সূত্র মিলে ফেললাম তো মিলে ফেলার পর আর এখানে আছে কি ওয়ান বাই ফোর সাইন থ্রিটা তাই না তো তারপর কি হয়েছে বলো এই যে ওয়ান বাই ফোর দ্বারা এখানে গুণ করলাম আর এটাকে গুণ করলাম আর প্লাস সাইন থ্রিটা দ্বারা করার পরে কাটাকাটি গিয়ে অ্যান্সার ওয়ান বাই ফোর সাইন থ্রি থ্রিটা আসলো সেটা সম্বন্ধে অ্যাকশন সাইড প্রমাণিত ঠিক আছে হ্যাঁ তো প্রথম থেকে আরেকবার বলে দিলাম একটু আমাকে বলো কঠিন লাগছে না সহজ লাগছে একটু বলো দেখো পাঁচ নম্বর প্রবলেম কঠিন লাগার কথা না তারপর একটু আমাকে কমেন্টে জানাও এবার মোটামুটি বুঝতে পেরেছো কিনা সবাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছো সবাই দেখো আচ্ছা আচ্ছা দেখো আমাদের আজকে যে কোনো কারণে এখানে যান্ত্রিক ত্রুটি হচ্ছে টেকনিক্যাল ইস্যু দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে তো আমরা আগের পর্যন্ত তো প্রবলেম সলভ করলাম ছয় পর্যন্ত করা হয়েছে সাত থেকে আমরা নেক্সট ক্লাসে করব আজকে আমি দেখি কি সমস্যা আমি একটু সলভ করার চেষ্টা করি নেক্সট ক্লাসে সাত থেকে করাবো তো ছয় পর্যন্ত কমপ্লিট হয়েছে এক থেকে ছয় এক থেকে ছয় ঠিকঠাক মতো করে আসবা কমপ্লিট করে ফেলবো তাহলে নেক্সট ক্লাসে সাত থেকে করলে তোমাদের আর পড়া বুঝতে অসুবিধা হবে না ঠিক আছে হ্যাঁ তো তোমাদের সাথে আজকে দেখো আজকে এই পর্যন্ত রাখতেছি নেক্সট দিন ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী রবিবারে আবার পরবর্তী ক্লাসে ওকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম